Isang daan at alim na put limang gabi tayong bumiyahe sa mahigit kong ulan ng isang daang lugar dito sa Pilipinas. Ngayong ikatlong taon na natin ng pagbabiyahe. Aba, dapat lang mag-celebrate tayo mga biyero. Celebrate tayo ng third anniversary na natin mga biyero. At dadilin ko kayo sa dalawang napakaganda sa nakakainis sa gandang bansa dito sa Middle East. Jordan, pati Israel. Ang tanong ko, sama ba kayo sa biyay ko? Hello! Ay, look at this! Labing dalawang araw kaming bumiyahe sa dalawang bansa na Jordan na at Israel. Walang hotel ang tinuguyan namin. At ang bitbit namin bagahe, mahigit 160 kilos lang naman. Ibang level ang biyahing ito, mga biyero. We stepped out of our comfort zone at sa kaunaan na ang pagkakataon sa ibang bansa, sinubukan namin ang tour package na biyahe. Sulit nga ba ito? Ito ba ang biyahing nababagay sa inyo? Yan ang aalamin natin. Sinimulan namin ang aming biyahe sa Bansang Jordan. Sumama kami sa package tour ng Ephesus Travel and Tours. Kung dadalaw kayo sa Jordan at Israel, mas madali ang biyahe kung sasabay kayo sa isang package tour para worry-free ang pagtawid ng dalawang bansa. Isip nyo ang Jordan, malamang hindi beach ang una nyong na-imagine. But here it is. Welcome to Aqaba! Hindi tayo ngayon sa Aqaba and we are facing the Red Sea. Now, Aqaba is the only port of the whole of Jordan. Now, from Aqaba, makikita mo that the Red Sea is being shared by three countries. One is Jordan. Two, that's Israel, which is Eliat Israel. And then that side is Egypt. It's just good to know. I miss Batangas. At ito ang isa sa mga hotel na aming tinuluyan sa summer capital ng Jordan. Kung kayo isasali sa isang package tour, usually kasama ang hotel accommodation sa inyong babayaran. Hi. Pasa tayo? <laughs> So good. Magbiyero, ito yung... Uh, ito na siguro yung pinakamagandang hotel dito sa uh, ating Middle East trip, no? Uh, nandito tayo ngayon sa isang five-star hotel. At uh, pag napasok nyo, sasalim mong sa inyo, ang living room. Pasensya na. Nandiyan yung mga gamit ko. Nandiyan din yung mga ibang gamit ko. Nandito na yung mga ibang gamit ko. Nandiyan yung aking luggage. Anyway, to cut a long story short, hindi pa ako handa na papasok kayo. Two rooms, living room, and then... Ang aking bed. Hindi pa rin susubukan. Pero mukhang... Okay! Mukhang okay. Okay naman. Uh, comfy bed. Siyempre, you have your... Hindi pa hindi ako ng tubig, no? Kalimutan ko. ako. Um, meron kang complimentary... Uh, tea bags. Ooh, fancy! Meron ka rin espresso machine. Anyway. Yan. Yan. Yan talaga yan eh. Okay. 
beautiful, beautiful view ng aking damit. <laughs> Red Sea, ladies and gentlemen. But before you reach the Red Sea, siyempre, ang dami dyan mga Olympic-sized pool. May pool na pang lamierda lang. Meron pang isang bar dito. Nandiyan yung beach. Meron din dun isang bar. Ang laki na itong hotel na to, guys. Ang laki ng resort. But anywho, there, oh. Ano ba ito? Isang dosen ng swimming pool? Maganda. Maganda siya. Maganda siya. Nang okay nga rin dito sa hotel na ito. Maraming mga Pilipino. Maraming mga Pilipino ang empleyado. So alam nyo naman, kapag makakita kayo ng mga empleyado ang Pilipino, kapag nasa ibang bansa kayo, parang, Hello! Kabayan! Thanks, Philip! And you get this really warm, you know, um, feeling or you know, hospitality coming from them. Because, of course, they miss the Filipinos. Hindi lang panay mga bundok at buhangin ang nakikita rito sa Jordan. Nakatutuwa na dagat naman ang makikita pagdating dito sa Aqaba. Siyempre, kailangan ko makita ang ganda ng Jordan mula naman sa ilalim ng dagat. Bago ang dive, sumailalim muna kami sa briefing ng aking cameraman. We're good? Thank you. Okay. Mga Biero, kung may balak kayong mag-diving dito sa Akaba, importanteng lisensyado kayong diver, okay? Hindi kasi pwede mag-dive ang walang lisensya. At take note na hiwala ito sa regular tour package. <laughs> <laughs> Mukhang malamig ang tubig, mga biyero, ah. Kailangan muna mag-adjust ang katawan namin sa temperatura ng Red Sea. Ito rin pinakamalamig ever! Woo! Sarap! Woo! Sa di kalayuan, makikita na agad ang Red Sea residents na to. ang protected area rin ng Red Sea kaya bawal na bawal ang paghawak o pagpapakain sa mga isda at paggalaw sa mga corals. Sabot sa aring isda ang meron sa Red Sea. May soulfish na nagtatago sa buhangin and as you can see, mukhang swelas ng sapatos and peace. May cute na power fish. At ang astig na lion fish. Sa di kalayuan, may isang reef kung saan may mas makulay na corals at iba pang isda. Pero gaya rin sa atin sa Pilipinas, may mga kalat din na makikita sa ilalim ng tubig. Kaya di na rin namin natiis ng aking cameraman na kunin ang kaya naming damputi na kalat. Scuba Surero Red Sea Edition. Be a hero, Bieros. Saan mang lugar kayo bumabiyahe. Ipinakita naman sa amin ng dive master ang isang uri ng isda na tanging sa Red Sea lang daw makikita. Ay, 
must say, I wasn't expecting na may ganito si Jordan. Kung di nyo tayo pag-dive, samot-sari naman ng free activities by the beach. Gaya ng pagtatampisaw. At pagbibilad sa araw. Meron din relaxing yoga by the beach at ang nakakaindak na salsa. And need I repeat? Lahat yan libre. Init na init na rin sa kanila mga summer getaway photos. Here are some of your summerific snapshots. Umpisa natin sa Katanduanes. Sa litratong padali ni Angelica Trias Estrada, nakakaingit mag-beach! Si Jen Andaleo naman, aba, zen sa gitna ng mga ala spider web na metal cords sa Masumi. Isang postcard shot naman ng padala ni Dos Dos sa powdery white beach ng Romblon. It's not hard not to fall sa kagandahan ng Tangadan Falls ng La Union. Good job, Ralph Papa! Island life naman ang peg ni Shine Miranda sa gismundo ng saranggan. Si JB Pining, abay ibinida ang Maniwaya Island. Malamal Dives ang house on the beach na yan sa Negros. Awesome shot, Kylie! Naku po, panalo talaga ang magpupungko island sa Siargao. Sa kuha nito ni Mary Diana Grace Boyles. Si John Barrett Packer, ba super dome action shot ang kuha sa dagat ng Bahaw Limanan. Stig! Keep sending us your BI photos guys! Don't forget to follow and add us up on FB and on Instagram. Dahil lahat kayo kasama sa biyahe ko. Kasama rin syempre ang shopping sa tour group package. If you're going to Akaba, iba't ibang market sa makikita nyo. Sobrang yaman ng area na to. Hindi lang syempre dito sa Jordan, pati na rin sa Israel, Egypt. Everything sa spices talagang iba't ibang klaseng kulay, di ba? Alam mo yan, iba't ibang klaseng herbs and spices. Kaya sobrang nagiging complex yung lasa ng pagkain nila, pati sobrang flavorful because of their spices. You don't get to see that every day. Bago kami lumipat ang Israel, ipili muna ako ng baon. Ito ang Barazek. It's like butter cookies with a lot of uh, sesame seeds. Look at the biscuit. It's like butter cookies that are made of sesame seeds. At least it's okay. You can't eat it. If you're hungry, everything's good. <laughs> All good to Jordan. So, we're off to the second leg of our tour. Ang Israel. Pero bago lahat, kailangan muna natin bumiyahe patungong Wadi Arava Border Terminal. No porters here, mga bihero. Literal pong binubuhat ang aming mga maleta sa pagtawid ng border ng Jordan to Israel. So, another bihero tip. Pack light. Sa pagtawid mula Jordan pa Israel via land, tatlong exit points ang pwede niyong daanan. Ang Jordan River Border, ang Wadi Arava Border, at ang Allen B Border Terminal na natatangi para sa mga tourist at diplomats lang. Dito maaaring pasukin ng mga Israeli at Jordanians. Take note, Bejeros, para sa ating mga Pinoy, hindi natin kailangan ng visa para makapasok ng Israel. Basta may valid Philippine passport, pwede kayong pumasok ng Israel. 
Sa mga moments na ganito, talagang ma-appreciate mo kung gaano ka-relax kapag kasama kayo sa tour package. Wala na kasing iisipin na fees at sasakay na lang kayo ng bus. O diba? Convenient? After less than an hour of travel, touchdown ilat! Kung ang Jordan may akaba, ang Israel naman may ilat. Ito ang version nila ng Burakay Mga Biyero. Libu-libong turista from all over Jordan and Israel ang dumarayo rito para sa magandang beach. Pero bukod sa resorts at activities, ang major attraction dito ay ang kanilang Underwater Observatory Marine Park. First activity dito sa Israel, Underwater Agad! Pero hindi tayo mababasa. Ito ang kanilang tower. And now we're gonna go under the water, okay? Isang tower aquarium below sea level. So, we are now 6 meters under the uh, surface of the ocean. And as I mentioned before, this is the open sea. Okay? Everything that you see here is nature. We built these reefs about 40 years ago. It was built. And now it's just uh, going on by itself. We, we don't touch, we don't do anything because it's nature. We just clean the windows. Of course, we do not feed here because it is not allowed to feed the fish in the ocean. Ang maganda dito sa kanilang tower observatory, malayang nakakalangoy ang mga isda. Parang kang nag-dive sa Red Sea nang di na kailangan ng training at scuba. Astig! Amazing! Very delicious as well. <laughs> <laughs> ang buong underwater observatory na to, dadalhin ka hanggang 60 meters below sea level. Ibahagi rin kung nasaan ang rare fishes na kanilang inaalagaan. And here we got beautiful octopus. That's a female. Nice. Octopus are amazing animals. Sa matala, may venomous fishes o mga isdang may lason din dito. Parang nakita ko na to sa dive namin kahapon na. Ah. Hey. Very venomous. It goes straight into our blood. It's wow. crazy. May mga isda rin na hindi ko mabigkas ang pangalan. This is the national fish of Hawaii. Oh. In Hawaii, it's called umu umu nuku nuku apua. Umu umu nuku nuku apua apua apua. Mama 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 mama. Yeah. <laughs> Close enough. Maari pang pumasok sa loob ng aquarium para magapagpapicture. Hmm. Pwede ding yumuko at gumapang sa loob nito. Para kalang nag dive di ba? Pang Instagram mga bihero. Pero if you wanna get up close and personal sa sea creatures dito, pwede kayo magpakain ng mga pawikan. She's about 90. She's not that old. Now, take a lettuce at the end so she doesn't bite you. Pimin niyo naman kung gaano kalaki ang mga pawikan na yan dito sa turtle pool. They like it when you scratch their shell. <laughs> like dogs. Yeah. Nature, they will feed of algae and seaweed. Here we give them lettuce because there's not too much algae left in nature. So we found the lettuce to be the perfect substitute. Once in a while, we will collect algae from our pools because the vitamins and minerals exist in the algae still very important for the development. Pinangangalagaan na rin dito ang mga pawikan because they're highly endangered. Even though they eat lettuce and sea algae, they can weigh 300 kilograms. Wow, it's heavy. Yeah, and they live more than 120 years. They look cute and very adorable. Ang guide nga namin, pinanggigila ng cute turtles na to. Abay, yayakapin ko to eh. Lahat ng yan, syempre kasama ng group tour pass na sinamahan namin. Kasi kung mag-isa lang kayo pupunta dito, maganda ng halos 14 US dollars or roughly 650 pesos per person na entrance fee plus transpo na may kamahalan nga naman. Ang susunod na aking activity dito, wala pa sa tour package. Dahil bago pa lang to. Diving with the sharks! That's right mga bihero, another one for the books na experience na to. After spending some time with the fishes, I'm about to swim with some of the most amazing predators of the sea, sharks. 
Ang observatory nito, on this side of Israel, ang pinakamalaking shark pool sa buong Middle East. Labing walong pating ang meron dito sa loob ng pool. Dahil di biro aming gagawin sa shark pool, binigyan muna ako ng tamang information kung paano gagalaw sa loob. Safety first, Beros! Noong nagsimula silang mag-alaga ng pating dito, si Shaina ang nagpapakain sa kanila. Kaya kilala na niya ang behavior ng mga to. You open your arms. You do it like this. I'll show you. And never close. Because they're very uh, sharp. Okay? After the briefing, moment of truth na biheros. Dahan-dahan muna kaming bumaba sa shark pool para unti-unting masanay sa amin ang mga pating. Matapos ang ilang pang minuto, inilabas na ni Shai ang pagkain ng mga isda. Bigla na kaming dinumog! And yup, that's a stingray above us! Pero never ko naisip na magiging ganito ako kalapit sa mga sea creatures na to. At least not in this lifetime. Now, it's my turn to shine. Feeding the big fishes, check. Diving with the sharks, check. Konting hintay na lang daw at bubuksan na raw nila sa publiko ang feeding at diving with the sharks. So, abangan nyo yan mga biyero. Hindi naman mga biyero. Ito talaga ang dagat sa akin. Lalo na ngayon, if you're swimming with the sharks, feeding the, the rays, di ba? Eagle rays, sting rays. It's a very, very comforting, it's a controlled environment. It's my first time to swim with the sharks. Not just one, but more than two. And great feeling. From Elats, the Red Sea, our tour bus will travel 226 kilometers, o mga three hours land travel, pa norte naman tayo, to check out Israel's famous landmark, the Marvelous Masada. A short history lesson muna tayo, mga biyero. Way back 31 to 37 BCE, ang tuktok ng bundok na to, ginawang fortress ni King Herod. May taas ng 1,300 feet ang bundok at gusto niyang makita ang Dead Sea. At ang tinigore ang Dead Sea Road kung saan dumaraan lahat ng traders papuntang Jerusalem at iba pang lugar sa Israel. Noong panahon yun, kung sino ang sumasakop sa lupain na dadaan ng mga mga ngalakal ay maaring mangolekta ng tax o buwis sa sino mang daraan dito. Kaya nagtayo si King Herod ng ganito kalaking fortress sa tuktok ng bundok. Now by the way, ang Masada in Hebrew ay Metsada o sa Ingles ay Fortress. May dalawang paraan para marating ang tuktok ng fortress. Ang easiest way, ang cable car. Dahil parte ito ng tour package, ito ang napili kong paraan. Pero para sa mga biyahero na gusto ng challenge at nasa mood mag-extra pilgrimage, nilalakad ang kong tawagin ay Snake Road. Kung maglalakad ka lang, halos isang oras daw bago mo matunton ang parte nito ng Masada. For today, I'm okay with a two-minute cable car ride. Mga biyara, nandito tayo ngayon sa area ng Masada kung saan. Uh, ito yung isa sa mga major fortresses ni King Herod uh, because it overlooks the Dead Sea. And, and yung nakikita niyong lupa, that's actually a major trade area back in the day. 
and whoever holds the trade area has power. There you go. Another plus pagkasama kayo sa package tour. Mas maiintindihan nyo ang mga istorya sa mga napupuntahan nyong sites. Dahil may kasama kayong mga local guide na magagaling mag-English. Ang pinasok namin ay isa sa mga thermal bath area ni King Herod. Sa laki ng bone structure, mahigit isang daang tao yata ang kayang maligo sa bathhouse na to. So nandito tayo ngayon sa kanilang bathhouse. No? Ang daming room sa loob ng bathhouse nila. May cold room. Pero ito yung interesting. This is their hot room. And then from the outside, naglalagay sila ng wood as fire. Tapos kung makikita niyo sa baba, kinocover nila yan with clay. May fire sa labas, pero yung warm air pumapasok dito sa baba. And then lumalabas doon sa mga parang mga clay na may butas. So parang nagiging ano, sauna. Old style sauna. Imagine, may sauna na in the BCE or Before Common Era. Bukod sa isang tourist attraction ng Masada, memorable din ang lugar na to para sa mga Hudyo dahil dito namatay ang huling Jewish rebels na lumaban sa Roman Empire. Naging kontrobersyal ang lugar na to dahil dito rin naganap ang mass suicide ng mga zilot. Ginawa raw nila ito para hindi sila sumailalim sa Roman Empire. Libo-libo ang pumasyal dito araw-araw. Hindi inaalinta na ang init na kung tawagin ay Masada Experience. Para labanan ng init, may solusyon daw noon si King Herod. Gumamit sila ng cisterns o water basins o kumbaga sa mga Pinoy, mga balon para ipunin ng tubig. Sadyang inayos ang pagdaloy ng tubig mula sa bundok para magkaroon ng tubig ang bone fortress patungo sa mga kwarto na hari. Bukot sa pagkwari nila ng mga tinatawag nilang cisterns, no? Uh, from the rainwater and from the water na nanggagaling sa mountain dahil pag winter, di ba nagkakaroon ng tubig doon. So naglagay sila ng pathway. Of course, with gravity from sa taas, nagpapas na yun sa castle. Pag nasa tuktok ka talaga ng bundok, parang gusto mong sumigaw ng I'm the king of the world! tips para sa pagpili nyo ng nararapat na tour provider. Biyahero tip number one, mag-research tungkol sa kredibilidad ng tour provider. Pwede kang tumingin sa mga blog, online forum, or better yet, magtanong-tanong sa iba pang mga biyahero. Biyahero tip number two, alamin kung saan pupunta ang binabayad nyo. Bago nyo kunin ang package tour, tanungin ang tour provider kung ano lahat ang sakop ng inyong babayaran. Malay nyo, may mga kailangan pa pala kayong bayaran pagdating sa lugar. Ayaw naman natin ng gulatan portion, di ba? Biyahero tip number three! Personal suggestion naman ay sana local guide o matagal ng residente ng bansa ang mga kasama nyo sa package tour nyo. Because based on our experience, sila ang nagbibigay ng mas authentic experience sa bansang binibisita nyo. Tatlong biyahero tip na dapat tandaan sakaling pipili kayo ng inyong tour provider at para kayo ay maging happy biyahero! Biyahe ni Drew would like to thank Ephesus Travel and Tours. I'm sure may hangover pa kayo sa aming Holy Land trip. Sa tuktok na to ay ang Mount of Temptation. Jesus Christ, 40 days and 40 nights. At sa non-stop sightseeing natin sa amazing ancient Jordan. Sabi nila, yung pinakamagandang fasad dito sa Petra, no? it's called the treasury. At dyan daw uh, iniwan ni Pharaoh yung treasury. Kaya tinawag yung treasury. Well, hindi lang ako nag-enjoy sa Middle Eastern 3rd Anniversary biyahe na yun, no? Of course, we're all happy biyaheros! Katulad ang aming researcher sa field na si Nikki. Ikaw, Nikki, saan ang memorable sa'yo? Church of Transfiguration. Sobrang ganda niya. Nandun yung parang original na stone kung saan daw nag-transfigure si Jesus. Tapos tinak tinakpan lang nila ng salamin. So makikita mo pa rin siya. Tsaka sa Church of Nativity, medyo may goosebumps yung pag nakita mo yung silver star kung saan yung pinanganak si Jesus. 
ang mga walang kasing sipag ko namang camera crew. Sinulit din ang mga sandaling in between takes. Ako, yung nasa Red Billion. Gusto gusto ko yung pag-recreate nila nung buhay ng mga tao at that time. Para kang lumalakad talaga sa Bible in real life. Ako kahit sa anong lugar din ang mga ganda talaga. First time kong makita ng mga ganda. Ako dun sa ano, sa, sa Dead Sea. Kasi ang galing eh. Kumulutok ka lang mag-isa. <laughs> kahit di ka gumalaw. At ang mga utak sa likod ng Jordan at Israel episodes. Ang dalawang senior producers ko, sina Jack at Alan. Ang naging memorable sa akin nun yung ano talaga yung, yung lumakad tayo ng malayo dun sa Petra. Magkabila, bato, tapos ang daming ukit. Magaganda, tapos nagtagal siya ng thousand, thousand years. Tapos nakakamit mo yung mga, mga Bedouins, yung mga doon sila nakatira, doon sa mga lugar na yon tapos... Ano nga sabi mo, kamukha mo yung mga ano doon? Oo, kamukha ko lahat sila. Actually, eh, yung balbas ko palang pasadong-pasada na, na local ako doon. Sa Israel, kami pa na simbahan sa Israel, bro. No? Sampu atang simbahan na punta natin doon sa isang araw, eh, wild. Kahit anong kanto doon, maganda mag-OOTD, mag-picture. Kahit marami kami, syempre magkakaibang naiwi namin mga alaala mula sa biyahe namin sa Jordan at Israel. Bagong-bago ito sa paningin namin, kaya, oba, <laughs> syempre, level up ang experience. We really did step out of our comfort zone for our third anniversary specials, mga biyero. O ano, mga biyero? Sama kayo sa biyahe namin, ha? Biyeros, kadalasan sa mga biyahe patungo rito sa Jordan at Israel ay kasama na sa babayaran nyo ang airfare, hotels, pagkain, transportation, border taxes, entrance fees, mga tips sa tour guide, at marami pang iba. Kumbaga, dadala na lang nga kayo ng extra pocket money para sa pasalubong. Patik doon, di magkakapareho ang mga tour package na makikita nyo. Suriin yung mabuti ang itinerary at piliin ang tour package na mas magbibigay sa inyo ng sulit na experience. We've been to the mountains of Israel and under the sea. Now, we're here at a hotel close to the Dead Sea. Believe me, Beros, I did not imagine my Israel and Jordan experience to be this. For our last few days here in Israel, nakashekin kami sa isang hotel na malapit sa Dead Sea. Just check out our hotel for tonight. Bah, pwedeng pwede, di ba? Pero bago ko sulitin ang aking kama. One last refreshing dip won't hurt, right? It's not your ordinary pool. This is a dead sea pool. Or shall I say, dead pool. <laughs> Ay, huwag na. Last ka na yun. Ang mga bihero, para sa mga turistang ayaw pumunta sa dead sea at gusto kong experience ng pagpo-float katulad sa dead sea. Well, dito sa hotel namin, kinuha nila yung dead sea water, which is super high and salt content, no? At gumawa uh, sila ng pool. Which for me, I think, is a better option. Malapit ka sa hotel. Hindi ka madudumihan ng mud. Diba? You still have your views. I got the pool all to myself. So, sa sobrang taas nga ng salt content ng pool na to, na nanggaling sa Dead Sea, you can just float without any flotation device. Okay? Pwede kang mag... Relax. Pwede kang mag-check na mapa na si Rana. Pero okay na. Ano problema? Hmm, pwede ka na mag-D4. Ano problema? <laughs> After Dead Sea Dip, isang Dead Sea Mud Spa naman ang susubukan natin. Ipinapahit sa katawan ng putik mula sa Dead Sea para raw ma-revitalize ang balat at ma-relax ang muscles sa tulong ng Dead Sea Minerals ng taglay ng putik. Oh, it's warm? Oh, it's hot. 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 I like it. Right. I don't feel it, Sam. Oh, I don't feel it. 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 Hindi rin kasama sa regular tour package, okay? Pero kung kakayanin ng inyong budget, hmm, subukan nyo rin kaya. Medyo weird. <laughs> Sorry. Anong feeling sa'yo? Parang weird yung feeling. Siyempre, binubuhusan nga ako ng... 
putik. Maling di putik. Pero kapag ipikit na namin kasi, sino na pala niya? Pinulod mo lang ka ng mashed potato. Mashed potato na may gravy. Pero hindi niya amoy mashed potato. Wala siya amoy, buti na lang. Pero mashed potato na bagong luto. Ang init eh. Pero yung... It's just... You know, you know that sensation kapag lalagay mo yung really good butter mashed potato. It's very texture. Apparently, sa arms lang, sa likod, sa legs, hindi sa chan, pati sa, sa chest dahil apparently baka hindi daw healthy. Ayan po, kanya-kanyang balad yan eh. Kanya-kanyang... Ewan ko may tingin din eh, pero yun yung ginagawa ko ngayon. At uh, ayan tayo na kami ng 20 minutes. On the last part of the tour, makikita natin ang mga bato na to na national stone ng Israel. She works here over 20 years. She does everything with her hands. She works with the natural stones. Di raw ito matatagpuan kung saan saan. Kaya ang presyo ng isang diamante dito ay nagsisimula sa 1,500 US dollars o mahigit kumulang na 70,000 pesos. Mamahaling pa sa lubong? Why not? If you've got the budget, no problem. Every piece of jewelry daw ay sinusuring mabuti at binubo by hand. Now that's an expensive handcrafted pasalubong. Sa aking pag-ikot sa Israel at Jordan, Nakita ko na tila pala holy tours, desierto, mga bundok at ancient landmarks ang meron sa dalawang bansang ito. Nakakagulat at nakakamangha ang likas na yamang dagat ng Red Sea. Na-experience ko rin kung ano nga ba ang meron tuwing summer sa dalawang bansang ito. Kung nagbabala kayong sumali sa isang tour group sa Israel at Jordan na tumagal ng halos dalawang linggong magbiyahe, kakalaga ang package tour na mahigit kumulang na 3,000 US Dollars o mahigit 139,000 pesos para sa bawat biyahero. Gaya ng nasabi namin, all in na yan. Bakit mali na lang ang bibitbitin nyo para sa pasalubong? Maaring malaking budget ang kailangan mo para ma-experience mo ang lahat na to. Para sa akin, mga biyero, walang makakapantay na halaga sa mga naranasan ko sa pag-iikot ko dito. Tandaan nyo lang, work, save, travel, repeat!